，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。今天我要分享的是，孙大爷今年74岁，一直在自己的老房子生活，前不久才搬到儿子家里养老。原本以为到了儿子家后能安安心心地过几年舒服日子，谁知住了没几天，儿子儿媳整天吵架，家里被砸得不成样子。最后大爷被孙子给劝回了，称大爷一来，爸爸吵架，妈妈哭。他刘大爷过着衣食无忧的生活，但孤独却缠绕着他。岁月已经催他老。身体的不好让他无法像以前一样自由行走了。他多么希望能与亲朋好友们再次聚在一起，但他们要么离他而去，要么疏远他，剩下的联系已经所剩无几。尽管儿子离他不远，但见一面却变得异常艰难。每逢春节或国庆，刘大爷满怀期待地数着儿子归来的日子。他计划着要邀请他们出门享用丰盛晚餐，还准备了许多礼物给孙子。然而，岁月如梭，刘大爷的孤独感愈发无法忍受。他日复一日躺在床上等天黑，然后再从黑夜等到拂晓。他唯一能做的就是沉浸在过去的回忆中。刘大爷时常陷入回忆，回想起自己小时候的点点滴滴。父母、儿时的玩伴和他的老伴，然而时间的流逝让人感到心酸。他的父母和老伴已经都离世了，现在他唯一的牵挂就是他的儿子。回忆就像潮水一样不断涌来，让他陷入癫狂的状态，甚至分不清现实和虚幻。刘大爷感到恐惧，向儿子倾诉他的困境。当他听到儿子说会接他去养老时，内心充满了欣慰。他明白，是因为自己的孤独才导致了这一切。年纪大了，剩下的时间已经不多了，他只想和亲人在一起度过。刘大爷日复一日地等着儿子的消息。当他几乎要放弃希望时，儿子终于开车来接他了。他默默地帮着刘大爷收拾行李。然后护送他上了车，驶向了家。沿途上，刘大爷心情复杂，既兴奋又紧张。他感到未来充满了不确定性。对于年轻人来说，未知充满了美好的可能；但对刘大爷来说，他似乎有些多余。抵达儿子家后，刘大爷虚弱地坐在沙发上。当晚，儿媳为他准备了一桌丰盛的晚餐。儿子还拿出了两瓶酒，准备和刘大爷共饮。坐在餐桌上，刘大爷品尝红烧肉，喝着酒，与儿子回忆过去，与儿媳和孙子畅谈。这种感觉真是太美好了。随着酒意渐浓，刘大爷感到自己是世界上最幸福的人。他开始倾诉心声，儿媳和孙子早已回到了休息。父子俩在餐桌边紧紧握手，刘大爷讲述着内心的话语。刘大爷诉说着自己的担忧和独自生活的感受，动情之处禁不住慨叹。这时，儿子突然对刘大爷说：“爸爸，您放心，只要有我在，就不必担心养老问题。”刘大爷听后，心里一下子踏实了，眼泪夺眶而出。他感到自己的付出都是值得的。酒足饭饱后，儿子将刘大爷送进了儿媳为他准备的养老房间。那床铺整洁，屋子干净无尘，刘大爷甚至有些不敢躺在上面。夜晚，床铺柔软的让刘大爷难以入眠，睡眠质量不佳，身体酸痛，耳边还有蚊子嗡嗡作响，无法安心。第二天清晨。刘大爷睁开双眼坐了起来，伸了个懒腰，骨骼发出清脆的声音。他走出房间，来到客厅，看见儿子正准备出门上班，儿媳则在厨房忙碌做早餐。刘大爷在沙发上静静地坐下，稍事休息，等待着享用早餐。
。刘大爷观察着儿媳在厨房忙碌的身影，内心充满了愧疚。他知道自己的到来给儿媳带来了不小的困扰，于是他下定决心要尽自己所能去分担家务负担。吃完早餐，他主动洗碗。闲暇的上午，还自愿的扫地拖地。然而，刘大爷的努力遭到了儿媳的拒绝。每当他正在做家务时，儿媳总会抢在前面，让他愈发不自在。有时候，他也会怀疑自己，为什么偏要这样做呢？直接养老不是更好吗？然而，刘大爷担心儿媳对他的养老有意见，会给儿子带来麻烦。随着时间的推移，刘大爷逐渐察觉到一些变化。儿子开始频繁加班，很少回家，每次回家时脸上都带着愁容，仿佛有着怨气。儿媳的表情也变得阴沉，家里的氛围压抑不欢，无处不在。这种情况一直持续着，儿子和儿媳终于无法忍受，开始频繁的争吵。甚至为些微不足道的小事纷纷争执，如寻不到剪刀、拖布乱放等，家庭成员为之伤神，陷入不安。刘大爷深感痛苦，他心中发自肺腑的希望能劝阻他们的争吵，但却无从选择该支持谁。如果他去劝儿子，刘大爷会心疼于儿子已经十分疲惫的工作。还要为回家面对争吵而烦恼，而若劝儿媳，又觉得似乎不太恰当。更重要的是，每当刘大爷试图干涉时，竟然引来更猛烈的争吵。似乎他的介入反而让事情变得更糟。争执发生时，儿子总是恶语相向，儿媳黯然流泪。儿子情绪宣泄完毕后，就匆匆离去。留下儿媳和刘大爷相依为伴。然而，儿媳不仅没有料理家务，也没有做饭，使得刘大爷和孙子倍感无助。刘大爷明白，只有他和孙子能够承担起家务。然而，孙子需要用心学习，不能分心于家务事，所以刘大爷主动肩负起所有的家务。他需要做饭，安慰儿媳。甚至不得不忍受儿媳时不时对他发脾气，儿子也为此付出了代价，让刘大爷深感痛苦。起初，刘大爷以为家庭矛盾只是暂时的，或许过一段时间就会好转。然而，几周过去了，情况并未有所改变，反而变得愈发恶化。刘大爷开始担心儿子和儿媳的婚姻。他害怕他们会离婚，这将是一场无法挽回的悲剧。在刘大爷看来，他的儿子和儿媳的争吵是无法容忍的。他努力试图调解，但情况并没有改善。一次激烈的争吵之后，他们甚至达成共识，决定下周就离婚。这把刘大爷吓坏了，但他冷静思考，藏起了他们的结婚证。防止出现更大的麻烦，刘大爷感到困扰。他多次想过回到老家，但又担心离开后他的儿子和儿媳真的会离婚。这个担忧一直萦绕在心头。最后，他的孙子的提醒让他恍然大悟：原来他的存在才是儿子和儿媳争吵的源头。刘大爷没有多说什么，默默整理好行李。告诉儿子，他要回老家。听到刘大爷的离去消息，儿子脸上瞬间闪过一丝喜悦，但又迅速变成惋惜和劝解。他虚伪地劝刘大爷留下养老，不要瞎想。然而，刘大爷坚决拒绝。最后，儿子亲自开车送刘大爷回家。回到刘大爷的家中，他深感慨万千，还是自己的家最好了。尽管独居会让人感到孤独，但只要在自己的家里，心里就感到安稳，充满幸福。刘大爷在儿子家仅住了24天就离开了。回到家后，他对儿子和儿媳的生活状态一无所知，只是在翻看朋友圈时
偶然看到他们一家三口外出聚餐的照片，看着他们幸福的笑容，刘大爷明白他们过得很幸福。这已经足够了。刘大爷意识到他不应该打扰他们的生活，以后应该更加知足。感谢大家的观看。如果你喜欢这类故事，还请点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。也欢迎大家在下方评论区投稿自己的故事，我来讲述分享给大家。再次感谢大家的观看。